事即开始，采办大人到。小孩敢结黄榜，谁家姑娘这么大胆呢？干什么呢？我，谢氏成功庄的谢小妮，我们谢家要接榜应征了。大布商都逛得差不多了，去看看黄榜，又被接了几张。不用去啊。刘管家，不是告诉过他们要小心贮存的吗？是啊，少爷。可今年气候异于往常，连日阴雨，导致布匹发霉。立即反攻。可就要到交货时间了呀，我适当处理一下，不仔细也看不出来。抬过来吧。哎，好。胡闹！别人看不出来就可以以次充好吗？长此以往，谢氏的招牌就给砸了。反攻。宁可赔银子，也绝不卖给客人次品。诺大少爷，诺大少爷。哦，好。哎，潘少儿，我哥呢？啊，小姐，少爷在客厅。客厅。哥。哎，哥。谢小妮。哥。你又跑哪儿去了？我去。哥，你看这个，我问你又去哪儿了？大半天的不见人，哎，爹到处找你，你一个姑娘家的，整日到处疯跑，像什么样子啊？哥，你先听我说啊，我刚才在街上看到这个，臭丫头，爹来了，爹，不是告诉过你吗？不知会家里人不许往外跑。我正想找您呢，您看，这公事局要办锦绣大会。胜出的商户可以成为供商。锦绣大会，关你什么事儿啊？我们家也可以参选啊！这上面说了，凡是绸布经营的商户皆可参选。我呀，天天从这街头逛到街尾，就没看到哪家店比咱家布料强的。你这话要让有心人听了去，还以为我们谢家有多狂妄呢。
，我说的是真话。爹，哎，老爷，老爷，那个，走，回屋说。咱们家去参选就是好事儿啊！那一旦胜出了，我们谢氏绸布庄可就今非昔比了。妮儿，你一个女孩子，每日在外面抛头露面，成何体统？咱们家的生意，何时轮到你操心了？我也只是想为家里分担而已嘛。而且大哥也是女孩子，为什么他可以，我就不行？你住口！以后啊，就算在家里，也不允许再提此事。咱们谢家一脉单传，到了你们这辈没了男丁，如此大的家业，总不能交给谢氏以外的人继承吧？今后你再口无遮拦，定重重的责罚你。爹，凤儿也觉得这锦绣大会对咱们家是个机会啊。那苏氏绸布庄，无论是货源、品质还是花色，和咱们家都差不多。但因为他们有公事局的关照，他家生意就比咱家兴旺几倍。如今这锦绣大会的招募榜一下，全京城的绸布庄都闻风而动，人人都想抓住这个光耀门庭的机会。爹，咱们是在和别家公平竞争，有何不可呢？我哥说的对，就是这个道理。爹，也就是报个名，不如我替您去就是了。依我看，本本分分做生意就好了，实在不想凑这个热闹。但你若有这个雄心，去历练历练也好。嗯。此时，正值西周使臣来访我朝，天家有令。命公事局主办锦绣大会，以彰显吾之强盛国力。此事若办好了，天家必定有赏。袁大人年轻有为，从买办到副统领，不过几年的光景，就将这公事局经管得井井有条，那也是为朝廷立下过汗马功劳。如今得天家委以重任，承办此次锦绣大会，下官等为袁大人马首是瞻。定为朝廷效犬马之劳，效犬马之劳。听闻此次锦绣大会，天家派了洛王督办，则赢家为共商，为宫里专供当季布匹分礼以及国礼。下官一直听闻这洛王督办最讲公平，事无巨细，那是铁面无私啊。听闻这位洛王欧阳子瑜，经常与百姓讨价还价，还乐在其中。天家便是看准了这一点，才派他来督办的。若都由着他去选，混选了什么不入流的商户？这打的也是我们公事局的脸。哎，说的是，这还是有点。一个游历在外的闲散王爷罢了，在京中并无实权，天家不过是一时兴起，给洛王个事儿干而已。我等好生伺候便可。各位同僚，今日就到这儿吧，诸位回去都做个准备。下官告退。
，小云姐姐，你再这么看下去，小心以后嫁不出去。我嫁不嫁得出去，跟看王爷有什么关系？一见若亡，误终身啊！难道这句话你没有听说过吗？什么误不误的？那我们做奴婢的，欣赏王爷，尊重王爷，有什么错吗？那你也尊重尊重我，欣赏欣赏我嘛！我保证，绝对不会耽误你。王爷，要不要喝点茶？嗯。喂，我让你去趟方氏，这么快就回来了。王爷，我好歹也是您的贴身侍卫，你天天跟个闲汉一样在街上溜达闲逛，是不是有点大材小用了？贴身侍卫？对呀、啊，大材小用了。没错啊。我让你打听蚕丝的价钱，还有城南城北的价钱差异，问清楚了吗？城南蚕丝每斤作价三两二钱，城北蚕丝每斤作价三两三钱，这二者之间为何有一钱之差？你问清楚了吗？王爷，我我刚刚说的话，你有没有听到？看来还没问清楚，再去。我。这些黑斑已经在染尘中持续出现，即便捞出，片刻之后仍然是这样。伙计们想尽了办法，但是，加点料，要比平时多三倍的量。户口。爹，如此一来，成本必然加倍。这批布料是为参选锦绣大会而制的，孩儿认为。成本可以忽略不计吧？再是为了参选而治，成本也是评鉴的标准之一。告诉你，如今虽然国运昌盛，但也倡导节俭致富。若我家布匹成本居高，一笔便失了先手。倒掉染料重置如何？糊涂，那岂不是更加的浪费？要不再想想别的法子，用白凡逃生一遍，再试试看。也好，不过你也不必过于忧心。锦绣大会不过是个竞选，胜出固然是好，赢不了也无妨。咱们照样做好本分生意就行了。夫人明白。嗯。啊，好了好了，大家都散了吧，继续干活啊。好好好，好，先干，来吧。还在出岔。不查他，把这个看。孩儿觉得，眼下最管用的。就只有白凡了，嗯，但也不能加的过多。您觉得加双倍的量如何？老爷，有伙计看到小姐又溜出门去了。我，我去把他找回来。老爷，女儿还没有回来，她说下午要去做饭，你们，你们怎么也不看着点她呀？凤儿已经带人出去找了，再等等。这个家已经够乱的了，光找有什么用啊？老爷，您倒是想想办法呀！女人要是有个三长两短，我可就……老爷，夫人，红蕊，红蕊，怎么样了？舍儿已经在城外找了，派奴婢通报老爷夫人一声。老爷，天都这么晚了，女儿还没有回来，她，她会不会被绑，被歹人绑了呀？啊！先不要着急，再等一等。谢小妮啊，少小姐，小姐让我救你多少回啊？哥，你轻点。我刚出城就碰见了，他没走多远，在城门边上晃悠呢。说，你去城门干什么去了？妮儿，你老实和我们说
，爹和娘是真的担心你。好了好了，孩子已经回来了，有话好好说，别吓着他。女儿，快跟娘说，到底去哪儿了？啊，说呀，说呀。看来你不挨一顿板子是不肯说实话了。刘管家，把戒尺给我拿过来。哎呀，路。好了，老爷，您就别生气了。孩子已经回来了，有话就不能好好说吗？今日我非要教训教训你不可。啊，老爷，老爷，您还要真打呀？你给我让开！我不让。哎，爹，要打你就打我吧，动我的泥儿，我就是不依。爹，是孩儿的错，没有照看好妹妹。你要打就打我吧，这寸板子我替妹妹挨。你，你给我让开！你给我让开！我没有做坏事，说了你也不信，你打我吧！你打死我！哼！啊，你好了好了，娘在啊，不怕不怕，没事了。回来就好啊！你出城干嘛去了？你不说，嗯，算了，小孩子就是淘气。哥，你别管我去哪儿。这染料要是救不回来怎么办呀、啊？那也只能放弃参选。赢不了还是小事，坏了谢家的声誉那可是大事。我们家最重信誉，切不可因小失大。为商者，信誉和声誉乃是立足之根本。说得好，不愧是我们谢家人。<笑>什么玩意儿？来来来，就让一让，大家让一让啊！好了，老爷，老爷，老爷，没了，是真的没了。大少爷，您真是了不起啊！凤儿啊，你用了什么方法？爹，还真不是我的功劳，我也不知道这是怎么回事儿。太神了呀！就是啊。散了吧。诺。大伙儿都散了吧，继续干活，继续干活啊！这下子好，把剩下的都拿过来啊！女儿，过来。是不是你往染池里放了什么东西？你的指甲怎么是黑的？我，我，我玩泥巴了。跟爹说实话，爹不责罚你。嗯。书上说。银丝炭的吸附能力极强，所以我就想试试看，用它能不能吸这种黑斑。所以我就……所以你往缸里丢了银丝炭？难道你昨日出城去是去找银丝炭了？嗯，城内的商铺都没有了。我便到城外的烧炭窑去找。那你怎么不早说呢？你要早说的话，爹就不会那么生气了。去，我要是早说的话，也不知道这法子能不能行。万一爹又训我。对了，爹，我这次去城外，还发现很多农家院子的水缸和蓄水池里也有黑斑。我仔细打听过了，很可能是因为今年天气异常，这雨水呢破坏了水质，形成了黑斑。嗯。爹，咱们以后啊可要注意点
虽然你救了这池染料，但是瞒着家人私自行事，还是有错。你认不认错？我认个错。我错了。嗯，好，爹这次就不罚你了。哎，爹，那我可以跟着哥哥学做生意吗？你要学做生意？啊，爹。妮儿可聪明了，账本一看就都会了，对不对？嗯、啊，要不就让她学吧。你告诉爹，你为何要学做生意？嗯，因为咱们谢氏绸布庄素来之优价廉，童叟无欺。妮儿身为谢家子孙，当然有责任将谢氏绸布庄发扬光大了。我要让更多的百姓用上我们谢家的布料。虽然话是没错，但你到底是个孩子，从商可不是你应该做的事。我我年纪小，怎么了？你要志在行商，做起来一定不会比哥哥差太多的。好吧，你闲在家里也是淘气，不妨跟你哥哥学着玩玩吧。凤儿，没事的时候教教你妹妹。凤儿遵命。谢谢爹。借我亲亲。丫头，给我回来！洛王殿下肯赏光，实在是我袁某人的荣幸啊。袁大人客气了，不过今日确实是有一事相求。不敢不敢，不知殿下所为何事？啊，请上座。本王在外游历多年，疏于京中事务，如今得天家信任，督办锦绣大会，如有疏漏之处，还望袁大人多多包涵呢。陆王殿下真是折煞在下了，如此一来，我等便可同心同德，协力为朝廷办事。那是自然。下官听闻殿下数日来走访街市，不知有何心得，可否说与我一听，让下官也好取取经？袁大人言重了。袁大人执掌公事局，自当是眼界卓越。本王还需向大人多多请教呢。陆王殿下过谦了，陆王殿下游历多年，一定见识广博，远非下官可比。下官在公事局效力多年，冷眼望去，这京城里的绸布商，能当得起共商的，也没有几家。这倒也未必。这次锦绣大会。凡是来自民间的织造从业者，皆可参选。兴许能有出类拔萃者，也未可知啊。是。不知洛王殿下是否知道城东苏家？京城最大的绸布商苏轼。正是。这苏家世代经商，而且与公事局合作多年，从未出过纰漏。这次拔得头筹者，非苏家莫属。若苏家获得共商名号，这苏家二当家苏公明很是精明，一定识时,时务。若洛王殿下选择了苏家，那可真是大大的省心呐、啊。高大人的意思，本王不懂。为何选择苏氏，就是大大的省心了吗？<笑>洛王殿下有所不知，这苏家是与公事局打交道多年的老人了，该行什么规矩，不用洛王殿下操心，一定料理的妥妥帖帖，这可不是大大的省心吗？本王奉天家之命督办锦绣大会，自当竭尽全力，省心与否，倒不计较。这次锦绣大会既是面向所有的织造业者，招募共商，那最重要的，就是“公平”二字。自当各凭本事，技高者得。这些天走街访市的，依本王来看，诸物美价廉、织造精通者大有人在，所以二位大人
，还是静观其后吧。陆王殿下不偏不倚，公正不阿，实乃是公事局之福。来人呐，倒酒。下官特意备下薄酒，望能和陆王殿下小酌几杯。那就恭敬不如从命了，叨扰了，殿下请。殿下。兄弟们，小哥，你慢点走。哎，小姐，小姐，我们赶紧回去吧。夫人，今天上元节的灯比往年都要多，真热闹。您春秋这样被老爷发现了，非把我一层皮不可。会的，我偷偷塞了一个枕头在被子里，爹发现不了。可您这样被熟人发现了，也不像样子呀。哎呀，你再这么怕前怕后的，灯谜的奖励都让别人抢完了。什么奖励啊？猜灯谜的奖励啊？哎，这样，你去那个灯谜兑奖的地方等着我，我待会儿回去找你啊。这来吧，别跟着我。啊，对不起，对不起。抢我灯谜啊！这灯谜是让大家猜的，谁说是你的了？那你又猜不出来。那你能猜出来？我有什么猜不出来的？这不就是……嗯？这个我也猜不出来。我知道，我凭什么告诉你啊？你知道，你说。这么简单都猜不出来，还敢本少爷抢？这可不就是一个善字儿吗？扇子，你胡说！这户部一侍郎，可不就是上面有个户，面似关云长，那不就是关羽的羽吗？上任桃花开，辞官菊花黄。你家扇子用久了是不是会黄？那可不就得丢了吗？丢了就是辞官。这串在一块儿，可不就是个扇？好像是点道理啊，呆瓜，不是这么简单都不会。哎，扇子，这么简单都不会，您不是也没猜出来吗？等我一会儿。哎，少爷，等等我。是吗？我要这样。我要。哎呦我呀！对不起对不起，我不是故意的。姑娘，你踩我脚了。啊！哎，干嘛呢？哎呀，亏了！啊！哎，别走啊！我这脚都被你踩的走不了路了，不能就这么算了吧？要不你把哥哥我扶回家去也行，要不然你让哥哥亲几口算了。哎呀，臭不要脸！哎呦，走！哎，你别走！你你站住！你别走！站住！臭小子，站住！臭小子，你管什么闲事？滚一边去！欺负人就是不行，滚开！我看你是欠抽，我去！快走！臭小子，你回来！你臭小子，我去！
这怎么又是你啊？你抢我东西就算了，你还来这欺负别人？怎么就我欺负别人了？明明是他调戏别人在先。喂，你还敢骂我？我打死你！哎呦！你又跑哪儿去了？害我一直等你，让爹知道了肯定会责罚你。好哥哥，别生气了嘛！我知道我哥最好了，一定呀会帮我向爹爹打掩护的，对吧？你这招没有用。幸好爹和娘今日没在家，要不我一定告诉爹。切，我才不相信呢！小姐把大少爷的脾气摸得透透的，是不会上当的。都是你。成天带着小姐乱跑，老爷要是责罚你啊，你也吃不了兜着走。哎呀，我哥最好了，你先坐先坐，别生气了。你要是这次真的知道错了，你每次都知道错了，每次都不改。这次真的改？这。哥，你要不罚我吧，罚我对账。不，今日不对账。那哥哥叫我盘库，也用不着盘库。你就是不相信我，根本就看不起我。我不过是想和哥哥一样，为爹爹分担嘛。嗯，行，就依你。当真？当真。我也希望你能跟我一起，把咱们谢氏做大做强。我就知道我哥最好了，你才知道呀。那我还有一个请求。你又有什么请求？你先答应我。你先说。你明日不是要去打猎吗？把我带上。带你？啊，不行。爹说了，不让你一个女孩子家，整天。你又来了，女孩子家怎么了？女孩子家，说不定也能成为家里的顶梁柱呢。你可不能瞧不起女子。哎呀，你就带我去嘛，求你了啊！啊，哎，行行行，你二哥带你打猎。哎，谢谢哥。啊。他就小心，他就啊，慢点，慢点，快快快，来，我给你上车。慢点，慢点，哎，慢点。哎，赶马的小厮呢？又跑哪儿去了？这是？是否需要我们再派一位马夫送洛王殿下回去啊？多谢大人好意。哎哎，陆侍卫，我来了，来了。你去哪儿啊？我拉肚子，快不行了，所以来晚了。走走快快走走走，快快快！哎哎哎呦！我的肚子又不行了，肯定是贪嘴偷吃啊！你自己回吧。多谢二位大人招待，小人先送我们殿下回府上了。有劳了，慢走，告辞。驾。这车驶不出一马道就会断裂，到时候摔断他一条腿或者一只胳膊，看他如何独霸锦绣大会。将
哈。大人，此事纯属意外啊！下官本想让他断条腿，就就不能督办锦绣大会了，就没想到那家伙，这怎么那么倒霉呢？混账！家追究起来可还了得？他毕竟是个王爷。大人，请宽心，此事，此事您知我知，无凭无据的，那也不能赖到我们头上啊，对吧？尸首找到了没有？昨夜已派人巡山了，但至今尚无消息。不过那山里野狼多。没死，此人应该是从山道上跌下来，受的伤，但他还有脉搏，应该是个会功夫的人，不然早就摔死了。我记得这前面有个村子，咱们找到村民去报官，走吧。走？那他怎么办？妮儿，此事应该交由官府处置。我们现在不救他，他会死的。我们怎么救啊？爹可说过了，出门在外不要多管闲事。我们找到村民报了官，自然会有人来救他的。走吧，哥，求你了，我们把他带回去吧。毕竟我的箭也射伤了他，我没办法对他视而不见啊。不行，谁知道这人什么来头？我不管他什么来头，只要是不救他，我会内疚一辈子的。哥，求你了，我们把他带回去吧。啊，求你了。嗯。啊，好吧，就依你。把他带回去吧，要是爹责罚起来，我替你担着就是了。谢哥，来吧。哎呀，他疼不疼啊？幸好不是贯穿伤